Agora sim, liberar. Doutora Anne, tudo bem? Tudo já. Doutora tá mutada, viu? Vamos ver. Ah, é só clicar no microfone, hein? Agora Oi. foi, agora foi, normal. <risos> tudo Oi, bem, doutora? Bom dia. Bom dia. Bem. Como você tá? Você tá bem? Tudo bem. Doutora, é, vamos cuidar da mente, porque não é só do corpo, não. A mente também, a advocacia. Eu faço muita mentoria né, nas aulas, eu percebo que os alunos estão muito com depressão, ansiedade. É, o judiciário está colocando o cliente contra o advogado. E o cliente está se virando fácil contra o advogado, a advogada, né? Então a gente precisa, precisa ter muita... Depende da religião. Eu vou fazer um bloqueio, chego em casa, tenho que esquecer um pouquinho a profissão, senão a gente fica doido, né? Fica doido. Fica. Fica, doutor. Principalmente a gente é informado, assim, começando agora... Não é fácil, não dorme à noite, a gente às vezes escuta o que não merece, né? É, as pessoas estão muito ansiosas, o cliente acha que contrata o advogado, acha que já contratou, ganhou, né? Resolveu e não é assim, né? É. Ó, mais que o professor ganhou um amigo aqui, tá? O que precisar, eu tô, tô sempre à disposição, viu? Muito obrigada, professor. Então, é, chegou um caso aqui, né? Eu acabei de me informar, é, decidi por essa área do imobiliário do ambiental. Legal, e legal. Chegou um inventário que ele foi é, transitou em julgado em 2013. Foi processo físico e os meus clientes nunca levaram esse formal registro, formal de partilha. Então, em 2013, e, e as pessoas têm essa mania, né? Faz o inventário, não tem dinheiro, falta dinheiro, informação e não registra, né? É, então, a época, eu acho que eles, eu não sei se a época o advogado não informou ou eles não entenderam porque eles, pelo que eu entendi, eles nunca chegaram, eles nem tinham, não entenderam que existia esse passo, sabe? Ah. Eles foram atrás de fazer o desmembramento dos lotes já antes de fazer registro, antes de tentar resolver a questão da partilha em si. E aí chegou para mim, porém, eu não sei ali qual seria o meu primeiro passo para solucionar isso. Eu não sei, é, porque o car... eu não tenho esse formal, na verdade, eu tenho, eles me entregaram, eu tenho os dois processos físicos, o processo digitalizado do PJE, mas eu não tenho o formal desestranhado, eu acho que eles já perderam esse formal, enfim. Entendi. E doutora, o é, que eu oriento sempre? Sempre faz por etapas. Por quê? Porque se a doutora faz um pacotão, às vezes o cliente não entende o que a doutora fez, acha que não fez nada, então... Um exemplo, né? Eu sempre é, falo muito isso nas aulas também. É, a doutora vai... Um exemplo. Ó, eu, vou, eu vou, preciso desarquivar o processo e pedir a segunda via do formal de partilha. Porque o primeiro passo que a doutora precisa fazer agora é desarquivar o processo, o inventário, e pedir, e, e pedir a elaboração da segunda via, a expedição da segunda via, a emissão da segunda via. Ah, então, tô certo. Eu, eu fiz isso. Fez isso? Já fiz, isso, eu fiz essas duas coisas. Uhum. Para fazer esse serviço, é cobrado normalmente... De dois até cinco salários mínimos. De dois até cinco. Né? A doutora tem, um, tem uma for, forma de cobrar, mas eu gosto de falar isso para a doutora saber o valor de mercado, né? É, porque realmente. a gente não aprende na faculdade e quando a gente cobra muito mal, o próprio cliente tira a gente do mercado. Ele fala, opa, você cobrou, cobrou muito pouco, está estranho, está esquisito. E se cobra muito, é a mesma coisa, né? Então, tem o um valor ali da hora técnica de trabalho. Então, de dois até cinco salários mínimos. E aí é legal, a doutora, sempre fazer isso. Esse é o um primeiro serviço que a doutora vai prestar. Deu certo, saiu a segunda via do formal de partida. Aí a doutora falou, agora eu posso prestar o segundo serviço. Eu vou levar ao registro. E aí para fazer esse serviço levar ao registro, a doutora pode cobrar em torno de dois salários mínimos de novo. Aí. De dois a cinco. Aí levou a registro. Registrou, resolvido. Mas pelo tempo que eles fizeram o inventário, 2013, hum, não sei não, hein? <risos> Eu, eu acho que vai enroscar, hein? Os cartórios são chatos, né? Inclusive, eu tive um... Ah, o professor Júlio não tem problema, escreve livro. E todo mundo tem. Lidar com o ser humano não é fácil, né? Veio uma cliente aqui de Bengala, Eliane. Eliana. Ela fez um inventário para ela sete anos atrás. Falei, Eliana, tem que registrar. Você e os irmãos tem que registrar. O que, que ela fez? Não registrou, por falta de condições financeiras, segundo ela, né? Passou o tempo, passou o tempo, sete anos... Ela foi no cartório, três imóveis, conseguiu registrar dois em cartórios diferentes. O cartório de Peruíbe não registrou. O cartório de Peruíbe falou que está faltando uma certidão da fazenda. Ela foi na fazenda, a fazenda falou, olha, essa certidão não existe. Pede para eles virem aqui, desse jeito. né 
para explicar essa certidão, que aí eu faço. O representante da fazenda falou. E aí ela ficou na nota devolutiva, não consegue registrar o imóvel de Peruíbe, lá do litoral sul. E aí ela veio no escritório, nervosa, batendo a bengala, né? Ah, porque eu, eu, eu não consigo registrar. Eu expliquei para ela e graças a Deus, acho que ela entendeu. Que não tem, não tem desculpa, né? Não é culpa nossa. É, quando isso acontece, qual que é a saída, se tem uma nota devolutiva? É a suscitação de dúvida do, 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 do inversa. Não tem outra, né? E dependendo do tipo de posse que o cliente tem, é melhor deixar a suscitação de dúvida do inversa de lado e fazer um uso campeão. No último caso, olha que absurdo, mas é uma realidade, né? O que a doutora pode fazer? Eu, eu, eu falaria com a gente, falo, olha, esse trabalho é um trabalho que parece bobo, mas ele é complexo. Nós vamos dividir em três fases. A primeira fase é o desarquivo, o que a doutora já fez, né? Desarquivar e pedir a, a expedição da segunda via. A segunda fase, se vocês quiserem meu serviço, é levar a registro. E aí, dependendo do resultado, resolver o problema. Se não resolver o problema, se sair uma nota devolutiva, nós vamos analisar se dá para cumprir. Se não dá para cumprir, vamos analisar se é uma... uma ou uma, uma dúvida inversa ou uma sustação de dúvida, né? Então, vamos analisar. Uhum. Então, a doutora separa esse trabalho em três etapas. Acho que é legal e o cliente fica mais fácil de entender, né? Sim. E aí, no último caso, se der muito errado, o que a doutora pode propor? Propor fazer um uso campeão, né? É a saída. Aí o cliente vai falar assim, mas poxa, eu uso o capião. Eu mais confusa porque... Peraí, acho que eu tô... Só um instante, eu acho que eu tô... Tá bom. Minha internet, eu acho que tá... Ah, normal. Travando aqui. Agora parece que reformou bem, hein? É, parece que sim. Então, eu cheguei a levar esses processos assim físicos, né, ao cartório, eles fazerem uma pré-análise, e aí eu não sei se o doutor dá pra ver, ó, eles me mandaram tudo, antes de fazer a nota devolutiva, eles me mandaram tudo que falta conforme o, o procedimento, né? E... e aí, é isso que me, eu falei, tá, vai ser esse formal, mas o cartório não, provável que não vá aceitar, entendeu? A forma que sair, aí eu até pensei em fazer uma retificação, pedir um processo de retificação, mas ah, então, doutor, acho que seria mais fácil fazer um uso campeão do que fazer uma retificação. Seria mais fácil, porque o exemplo, né, o processo de sustação de dúvida do universo, ele tem durado aí, tem durado a média de um ano e meio. Ou seja... É, e lá é, uma vara é, é interior, uma vara única. Então, um é, poxa, perder um ano e meio, dois anos num processo desse, e ainda vem a resposta, né, que o cartório tá certo, já pensou? Não resolve nada é. e o cliente fica frustrado, né? E é o que a gente está conversando. O cliente na cabeça do cliente é culpa de quem? É culpa do advogado, né? O cliente sempre vai pensar que é culpa do advogado, né? Coitado de nós, né? É, é não tem pra onde jogar, não é culpa do advogado. Não tem, né? É, e eles, e eles já vêm desse, dessa experiência, porque eles acharam que tivesse tudo certo, né? Pagaram lá um outro advogado, achou que tava tudo resolvido. E aí agora fala que não, aí demora mais um tempo, fala que ainda não foi resolvido novamente. <risos> e o pior é que, queira ou não queira, eles já estão contaminados, né? Porque não deu certo contra o advogado. Então eles já vêm, né? Já vêm com o pé no peito, né? Falando, ó... É, e, e, e tem que deixar claro isso, a doutora fez certinho, parabéns, usou o mecanismo correto. Fez a petição de desarquivamento e pediu a expedição da segunda via. Mas tem que deixar claro que o problema não é o poder judiciário, o problema é que o cartório implica, né? Às vezes o judiciário faz besteira. Quando eles vão emitir a segunda via do formal de partilha, eles acabam fazendo isso faltando folha. É, é fogo, viu? Eles erram muito. Mas se isso não acontecer, às vezes o cartório implica com outra coisa. Deus queira que não. Pode ser que tudo dê certo, resolva. Mas a tendência por ser sete, sete mais, né? 13 anos de diferença, é grande de acontecer, hein? 11 anos, né? 11 anos. 7, 7 é isso aí. 11 anos. 11 anos. 11 anos. É, vale a pena, a doutora prestando esse serviço está fazendo tudo certinho, né, do jeito que tem que ser. 
é, se eles não resolverem o cartório, negar o registro, não é culpa da doutora. A doutora tem a opção né, de falar, olha, podemos fazer situação de dúvida do inversa, mas é uma ação que, em regra, dura um ano e meio a dois anos e meio. Para perder dois anos e meio, a gente tem uma resposta negativa, já faz os campeões, tem os requisitos, né? Mas deixa claro que, deixa claro que é uma carta na manga, né? Deixa... Porque eu, pra gente, eu nem sei se isso existe, eu nem sei se eles pedem, mas eu fiquei procurando um tempão. Será que se fazem esse serviço realmente? É, e a doutora deixa bem claro que a, o uso campeão é uma, é uma carta na manga. Não que vá precisar, né? Uhum. Porque é, acalma o coração do cliente, né? Acalma o coração do cliente. Caso. E é legal que, ó que bacana, a doutora tem até um bom argumento, né? A doutora pode, tem que falar isso, né? Falou, olha, se a gente seguir o um caminho tradicional, que é fazer a situação de dúvida inversa, lá na frente se resolver, perdendo um ano e meio a dois anos e meio, nós vamos ter que fazer ainda o desdobro da área, né? Desdobro, retificação, é, ou seja, vai gastar mais, vai dar mais trabalho. Então, se a gente conseguir isso, estrategicamente substituir tudo isso para o uso campeão, já resolve 100% com uma ação só, né? Essa área, ela está separada ou não? É uma área onde existe a... É uma área só. Uma área só? Existe a coposse dessa Mas... área, né? Isso, algumas hectares. Entendi. Então dá para fazer um uso campeão só, usando o nome de todos, né? Só que aí, assim, eles, né, na realidade, já dividiram. Cada um tem um lote, alguns já venderam para outras ah, pessoas. Ah, entendi. É uma área bem Mas... grande, então, né? É uma área bem grande. Isso, ó. Nossa, é grande, hein? Então, assim, isso. E aí, assim, os sete filhos têm os seus lotes. Alguns já venderam vários lotes desses lotes que seriam deles. Ah, então, nesse caso, é, cada um tem que fazer o seu uso campeão. É, inclusive, é, aqueles... É, por isso a doutora também fazendo os campeão de um, pode ser que assuma todas as outras ações, né? É uma realidade, né? É, é porque daí eu poderia apresentar pra, até para esses outros, esses compradores que compraram, já tem bastante tempo também, daria para eles fazerem o uso campeão direto, ao invés de eles esperarem né, o processo principal é, na, na verdade, e... o ideal nesse caso é cada um fazer o seu uso campeão. Se eles, é, uhum. eles vão falar, mas poxa, mas vamos gastar. Mas se fizer o inventário, o registro, conseguir registrar tudo certinho, também vai gastar, vai ter que fazer o desdobro. Já, fica até meio difícil de fazer o desdobro. Provavelmente nem vai conseguir. É, o único meio que teria mais garantia por ser forma originária seria o uso campeão mesmo. Só que cada um vai fazer o seu. Aí pode. O que, que eles podem fazer para economizar? Faz uma planta só, separando cada lote, entendeu? Deve até ter isso já, né? Já tem, já. Já tem, né? Temos. Que a época, inclusive, eles, eles chegaram até mim, porque a gente trabalha aqui, eu trabalho com um parceiro de engenharia, né? É. Que ele foi contratado para fazer o levantamento planimétrico gel. E aí chegaram nessa fase mas não sabiam que o formal não havia sido registrado, né? Então o cartório não permitiu que eles fizessem. Você vê, o cartório já está implicando, nem começou a coisa, já está implicando, né? <risos> é. Por isso, não, a melhor coisa que a doutora tem para fazer aí é deixar claro que o uso campeão provavelmente será a melhor solução, porque vai enroscar, hein? Vai enroscar. É. Agora a doutora fez certinho, no primeiro momento arrasou, hein? Fez certinho. Aí, se é uma nota devolutiva, a doutora faz a sustação de tudo do inverso. São recursos é, cartorários diferentes, né? Um passa pelo cartório, um vai pela corrigidoria e volta para o cartório, mas tanto faz. Tanto um como o outro, o resultado é o mesmo. É, e aí, se os clientes quiserem fazer, não quiserem optar pelo uso de individual, sustação de tudo do inverso. 
é, são os recursos que a doutora pode fazer. E às vezes o cliente quer tentar fazer isso para depois fazer os campeão, a opção deles. A doutora é uma ferramenta, né? É, ou seja, vai, vai cobrar de forma separada a, as ferramentas, né? E doutora, a hora que a doutora tiver um tempinho, entra no site, é www.portaleso. Se digitar no Google, Portal ESU. Tem vários cursos gratuitos de prática jurídica, é bem legal, viu? E é, tem as pós-graduações de vários professores. Eu, eu sou coordenador da pós de imobiliário, prática em direito imobiliário, direito civil e processo civil, e tem a pós de uso campeão e a pós de organização de imóveis. É, e os valores dessas pós é tudo 900 reais, é muito legal. O projeto é muito bonito. Eu, eu tô querendo me matricular na, na de imobiliário, porque, porque tudo que vai chegando eu vou lá no canal do YouTube do, do doutor, enfim, já vejo se tem alguma coisa. <risos> é. Aí eu falei, não, não, essa pós é muito legal, porque tem muito material, tem plantão de dúvida uma vez por mês, então uma vez por mês a gente vai se encontrar online, né, ao vivo, no plantão de dúvida. A pós imobiliária é um sucesso já há muitos anos e o custo é legal, porque essa doutora faz uma pós graduação errada, faz por etiqueta, vai fazer uma revisão de direito civil, cansativo, chato, não aprende nada, não aprende a cobrar, não adianta, né? só atrapalha, né? É. Sim, é é. é mais leve, né? É mais leve é o nosso dia a dia, ou seja, fica prazeroso, né? Na hora que tiver um tempinho, entra lá, o portal isso é bem legal, tem muito curso gratuito. E a doutora está divulgando aonde? É, Mato Grosso. Mato Grosso, que legal. E, e a, onde a doutora está, tem muita questão de regularização de imóveis, regularização de reurb. Nossa, é muito bom, doutora. Eu faço a coordenação da pós aí. Na verdade, quando nós fazemos a, a Riurbe, o é, que, que a gente tem que pensar? Que é uma uso campeão, né? A Riurbe não deixa de ser uma uso campeão. Então, a, a Riurbe, na verdade, é regularização originária também. Então, a ideia é que o município espécie uma certidão de regularização e aí a doutora vai fazer o quê? Vai levar no cartório de imóveis e vai tentar registrar né, essa certidão. E vai conseguir, provavelmente, né? Tem cartório que não registra, alega alguns defeitos. Mas aí, nesse caso que partiu desse Ah, eu tô com um caso assim. Vai sair de outra forma, né? Sabe o que a doutora tem que fazer? Que fazer? Nesse caso, avisa o cliente, fala: olha, a REURB não é que é certeza que vai regularizar, é uma tentativa. Como você já tem uma ação de escapeão comigo, já me contratou, vamos manter a nossa ação. Vamos dizer que você consiga, a REURB, a prefeitura consiga regularizar o bairro inteiro. E tal. Nós vamos pegar os escapeão e vamos dar baixa. O próprio juiz, sabendo disso, capaz de julgar o processo de forma antecipada. Agora, e se a Reurbe não der certo? Vamos seguir com os campeão, porque se a gente ganhar né, e da Reurbe travar, você vai ter a propriedade dos outros não. Tem que deixar claro que as pessoas acham, ah, a prefeitura está cuidando de tudo, não precisa mais fazer. Está errado, né? Uhum. Deixar muito claro é, isso, então, né? A portaria, a prefeitura já publicou a portaria, né? Está em fase aguardando os 30 dias para impugnação e seguir para andamento da Reurbe. Aí eu, mas eu não sei, né? Não sei como que funciona exatamente, se tem alguma possibilidade de ainda não, não concluírem esse, esse processo por lá. É, o pessoal confia muito em REURB, né? Eu sou muito mais a REURB do que os campeões tradicional. Na internet, hoje em dia existe uma poluição muito grande na internet, no YouTube. De cinco anos para cá, apareceu uma, apareceu uma turminha vendedor de curso. E eles estão preocupados em vender curso, não sabem nem o que está falando, né? Você vai ver nem advogado é, se tornou advogado agora, trabalha, trabalha em cartório, é oficial, com todo o respeito. Mas você vê que eles não sabem o que estão falando, eles estão vendendo curso, vendendo curso. 
eles vendem que é fácil fazer os campeões judicial, que é rápido, que é lucrativo, prometem dinheiro, e não é verdade, né? De cada 100 casos de uso campeão, 98 são judiciais. E esses dois sobraram, às vezes um ou dois é reúrbio. É, nesse caso, vale a pena falar para o cliente que essa reúrb não é certeza que vai ter sucesso. Então, vale muito a pena manter a ação até que seja julgado o processo. E se acontecer da reúrb de fato resolver, aí vai, vai informar o uso campeão, né? Então, mas aí nesse caso não é o uso campeão lá. É, eles tinham a escritura de compra e venda, que também nunca foi elevada a registro e, nunca, e era uma escritura de uma determinada parcela né, do solo. Então, assim, a gente fez o levantamento planimétrico, deu entrada de parcelamento de solo na prefeitura para emitir o cadastro do imóvel e assim conseguir registrar no cartório. Então, não está correndo uma ação judicial de regularização, de uns capítulos, de nada nesse caso. Ah, tá, tá, tá. Só administrativo, só nessa fase administrativa. Só administrativo, igual uhum. Aí, assim, aí agora eu não, então, eu não sei se... Eu falo para o meu cliente que eu vou continuar esperando, aguardando, ou até que saia e a gente verifica como vai ficar a nossa situação de contrato, ou se a gente já cancela o contrato. Eu não sei. É, é claro que quando a gente percebe que algo está muito avançado, aí tudo bem, compensa cancelar é. o contrato, tudo. Mas no seu caso, doutor, acho que valeria muito a pena falar para o cliente, ó, é uma expectativa lá. Né? Nós temos uma aqui, vamos, vamos tentar a nossa que a gente combinou, e se acontecer lá, ótimo, resolve, né? Mas eu não deixaria de tentar aqui, já o que a doutora combinou. A doutora pode dar andamento, né? Uhum, entendo. Então, é. então tá, eu, eu vou eu comunico, né, que tá acontecendo isso e aí continua normal. E continua normal, normal né? Tá... É, continua normal. Tá, é. é aqui realmente tá tendo... É, é muita coisa de regularização de imóvel, de... E, e as pessoas, né, doutora? É, é é, eu faço a coordenação do Atami, é, a pós-presencial, ela tá sendo, foi concluída agora recentemente. É, eu coordeno, eu e a Erika Rubião, a pós-direito imobiliário e registral presencial de sábado. É, então eu conheço muito aí a, a região por causa dos alunos, né, das mentorias, porque eu tenho processo aí também. Doutora, a doutora está hoje no melhor lugar para advogar com a realização de imóveis, viu? Investe muito nessa área, investe muito no direito imobiliário, viu? É. Você vai ler, ler, e aí as pessoas falam outra coisa, aí o, o ente, o município, o estado fa é, informa uma coisa, o cartório outra, a legislação outra. É, é por isso o que a doutora vai ter que fazer? Quando a gente lida com, com questões de regularização, a gente não pode, senão a gente fica perdido, né? Cada um fala uma coisa, então faz a sua parte, sabe doutora? Tem que distribuir uma ação? Vai lá e distribui. Depois no meio do caminho vai emendando, vai consertando. Mas a doutora está em andamento. O que não pode, às vezes, ficar segurando, porque o cliente fala, mas você não está fazendo nada, doutora. Eu estou te pagando, eu te paguei, vou te pagar. Então, faz a ação e corre atrás. Se conseguir resolver de outra forma, mesmo que o processo esteja em andamento, aí a doutora dá baixa no processo. Mas eu acho que vale a pena sempre propor a ação, né? ainda mais aí na região, porque aí nós temos um problema sério. Né? É, tem muito imóvel sem registro aí. A, a, onde a doutora está advogando, tem muito imóvel que se, se levantar não tem registro anterior. Ah, mas professor, que absurdo, é a maioridade do Brasil todo, só cai muito, né? Então, o que a doutora pode fazer nesse caso? É, é, faz a ação para ter ação em andamento. E mesmo porque aí tem muita briga de sobreposição de matrícula, a doutora sabe disso. E se a doutora distribuir a ação, um exemplo, os capião, pode ser outras, né? Mas a doutora consegue usar os capião com matéria de defesa, suma 237. Se a doutora fica segurando muito e aparece uma dor de cabeça, a doutora não consegue usar esse escudo protetor que o uso capião pode oferecer, Entendeu? Por isso aí, vale muito a pena, quando tem matrícula, área maior, transcrição, no uso capião, numa ação de adjudicação compulsória, pedir a verbação premonitória. Ou seja, vai constar na matrícula que existe aquela ação em andamento, entendeu? Uhum, entendo. Ah, sim. Ou... Então, sempre a uso capião, ela seria uma carta na manga quase okay. sempre, né? Quase sempre, mais, verdade. Mais fácil é, que, na, na internet, outro dia eu vi, né, os alunos me mostraram. Achar, eles acharam um absurdo e vieram me mostrar. É, o fulano falando, né? Ah, o, o capião é a última, é a última ferramenta a ser utilizada. Não, o contrário, né? Quem fala isso não é da área, não sabe o que está falando. Porque a primeira ferramenta que nós vamos usar é sempre o uso capião. Se não dá, porque o nosso cliente não tem os requisitos, a gente 
vai resolver de outro jeito, mas o uso campeão é a primeira ferramenta, porque olha que legal, o uso campeão não depende da matrícula anterior, né? É, então você consegue regularizar com mais facilidade, né? Você não depende da, da matrícula anterior, dos vícios, né? dessa forma derivada, né? É, a verdade é uma só, né? É, é, tudo bem, te respeita, as pessoas querem pagar as contas, só que fica uma venda, né? Ah, faz meu curso, você vai ganhar 20 mil reais por mês, resolva tudo no cartório, é mentira, é um povo maluco, um povo... não é que é maluco, acho que são espertos, né? Eles querem vender curso, né? Mas não é a realidade, o pro problema não é o vender curso, é o problema deles, eles que vendem o curso, se não vende, pro... mas o problema é enganar os outros, porque é, a doutora faz um curso desse, a doutora fica correndo atrás do próprio rabo, até cair a ficha... Perdeu o cliente, per perdeu aí o, a imagem, né? Que a imagem da doutora que é importante na cidade, né? É difícil, né? Eles, eles vendem uma coisa dos olhos, que não existe, né? Eu fui, eu fui o segundo advogado a fazer o registro de um uso campeão extrajudicial. Poxa, pelo volume que eu tenho hoje de uso campeão aqui no escritório, são mais de duas mil ações, poxa, infelizmente a maioria, de 100 casos, 98, 99 é judicial. Por quê? Porque o brasileiro não guarda documento. O brasileiro, quando nos procura... É, ele não tem provas para fazer os campeão. E o detalhe, né? Os cartórios são conservadores, são mal treinados, os cartórios alegam que ganham muito pouco, né? Uhum. Diante da responsabilidade. É, é muito difícil, né? Você conseguir é, juntar tudo aquilo que o cartório que precisa ter para o cartório emitir, né? A, a é difícil. Emitir, assim. É, você vê, nós estamos falando de um registro de formal de partilha. Poxa, é, tá, tudo, tá tudo pronto se for pensar. Tinha que ser muito fácil o cartório registrar. O cartório não registra, imagina o uso campeão, né? Realmente. É, mas então, acredito que seja isso. Então, era mais. Estou à disposição, isso, viu? Para te ajudar, para te ajudar os companheiros aí. Conta comigo, estou sempre à disposição. Aqui eu faço muita mentoria é, para os alunos, o Brasil todo, corrigindo peça, ajudando, treinando, precificando, tá? A doutora não, tá, não está sozinha, hein? Eu sei que é na advocacia que se sente muito só. Né? e às vezes a gente faz uma pergunta para um colega, ele ensina errado por ego, então a mentoria é algo muito bacana, muito sério e muito importante viu? Tô aqui para ajudar, tá? Muito obrigada deixa eu só verificar com a minha parceira que ela chegou aqui, se ela tem Ah, que legal dele. cadê a parceira aí? Deixa eu ver a parceira aí também cadê? <risos> <risos> oh, vem bom cá dia, doutora bom, bom dia, dia. Tá tudo jóia? Ó, oh, convite para as doutoras, hein? Uma doutora faz a pós imobiliária, outra doutora faz a pós civil. Aí vocês conseguem tocar o barco aí. Ó, <risos> 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 oh, boa sorte, sucesso. É, continue assim, estudando, faz mentoria, faz pós se for possível. Não cai em golpe de cursos que prometem dinheiro, que você vai ganhar dinheiro fácil. Não existe isso na advocacia. A advocacia a é um leão por dia e a gente ainda tem que desviar das antas, né? Então, né? <risos> Então, não cai em golpe, não. Não, deixa, não enriquece esse povo picareta, não. E sempre formaliza, gente. Formaliza tudo. É, por e-mail, por WhatsApp, não promete causa ganha, que aí tudo vai, vai dar certo. Tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso nessa carreira bonita de vocês, tá? Muito obrigada. Qualquer coisa eu tô aqui. Tchau, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.